Taglio nell'acqua anche in centro storico. Dopo Val di Castello le analisi confermano la presenza dell'elemento chimico anche nella parte centrale dell'acquedotto di Pietrasanta, acqua vietata per l'uso alimentare. Viareggio, pestaggio di Halloween, 10 indagati, un gruppo di adulti e minorenni sotto inchiesta per l'aggressione avvenuta la notte del 31 ottobre a Viareggio. A Lucca, festa per il nuovo campo sportivo polivalente alla scuola Donatelli di San Vito. Teatro, il Festival dei Bambini, a Marzo, al Giglio e in San Girolamo, la rassegna teatrale dedicata ai più giovani. Lo sport Pisa Lucchese, il derby 87 all'Arena Garibaldi Anconetani, rosso neri e nero azzurri di fronte per una sfida infinita iniziata nel 1921. Il Pisa guarda al vertice, la squadra di Pagliuca punta la salvezza. La carica dei mille fiorettisti, sabato e domenica si disputa al Polo Fiere il trofeo Kinder riservato agli Under 14, attesi circa un migliaio di giovani schermidori. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi in centro storico a Pietrasanta vietato l'uso alimentare dell'acqua perché è stato riscontrato un inquinamento da taglio eh, che già era stato verificato dall'analisi nella zona di Val di Castello. Stavolta quindi i divieti sono stati estesi anche nella parte centrale del comune di Pietrasanta, ma vediamo il servizio di Luigi Casentini. Si allarga quasi tutta la rete idrica del comune di Pietrasanta l'inquinamento da taglio già riscontrato nell'acquedotto di Val di Castello. A seguito della vicenda relativa alla frazione Pietrasantina, una residente del capoluogo ha effettuato delle analisi dell'acqua privatamente, riscontrando il medesimo inquinamento e allertando immediatamente il sindaco. Il primo cittadino ha quindi incaricato la ASL di effettuare delle ulteriori analisi, il cui esito è stato reso noto nel pomeriggio di venerdì, evidenziando i medesimi risultati. Inevitabile quindi l'ordinanza di non potabilità dell'acqua, utilizzabile comunque per tutti gli altri scopi che non siano quelli alimentari. L'area interessata comprende tutto il centro storico e alcune strade limitrofe. Si tratta della zona delimitata da Piazza Statuto, via del Crocialetto fino all'Aurelia, via Aurelia fino a via Santini, via Santini, il tratto di via Nazario Sauro fino a via Garibaldi, via Garibaldi, la via provinciale sarzanese fino al cimitero, via Capezzano Monte fino al serbatoio Monteregoli, via della Fonda, via Santa Maria e tutto il centro storico. Raggiunto telefonicamente, il sindaco Lombardi ha affermato di aver fatto richiesta presso la prefettura di poter ottenere delle cisterne mobili già per questa serata, in modo da non arrecare ulteriore danno alle numerose attività di ristorazione del comune. Nelle prossime ore è stato convocato un vertice per capire come risolvere la situazione, dato che per l'acquedotto di Val di Castello Gaia ha già previsto la sostituzione dell'intera tubatura. Ovviamente seguiremo il più possibile da vicino questa vicenda, intanto c'è anche un'altra notizia su Pietrasanta perché il sindaco Domenico Lombardi ha conferito la carica di vice sindaco a Pietro eh, Lazzerini che manterrà le deleghe alle politiche sociali, allo sport, ai gemellaggi, all'associazionismo e casa, alle tradizioni popolari. Lazzerini succede al dimissionario Luca Mori. Un grave fatto di cronaca avvenuto ad Alto Pascio. Un italiano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ferito con un coltello un senegalese di 20 anni. È accaduto eh, presso la stazione ferroviaria di Alto Pascio. L'italiano, infastidito per le non gradite continue attenzioni rivolte da un, eh, dal giovane senegalese alla sua fidanzata, ha deciso di affrontarlo una volta scesi dal treno. Ne è nato un acceso al terco che è sfociato in una violenta colluttazione. L'italiano ha estratto un coltello a serramanico e ha sferrato diversi fendenti senza però colpire il rivale finché non lo ha colpito al volto provocandogli una lieve ferita giudicata guaribile in otto giorni dal pronto soccorso di Lucca. L'arrestato è incensurato, nulla facente, è nato a Livorno ma è residente ad Alto Pascio. Il senegalese, come abbiamo già detto, ha 20 anni. Un altro grave episodio di violenza, il cosiddetto pestaggio di Halloween avvenuto il 31 ottobre scorso a Viareggio che ha ridotto in gravi condizioni un 34enne di Massarosa. Facciamo il punto sulle indagini con il, con il servizio di Roy Lepore. 
È un'inchiesta che non è semplice da parte della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Viareggio, quella relativa all'appestaggio del 34enne Emanuele Iacconi di Massarosa avvenuta la sera di Halloween e che si trova ricoverato in coma presso l'ospedale di Livorno. Un 17enne viareggino accompagnato dai suoi legali si è presentato in commissariato auto accusandosi, dicendo che è stato lui solo ad agire, versione che comunque non ha fatto convinto gli inquirenti, anche perché ci sono testimoni che hanno confermato che erano diversi giovani fra minorenni e maggiorenni che erano insieme quando è avvenuto il fatto. Sono per questo diversi gli indagati che si avvicinano alla diecina come minimo, che sono quelli che sono stati visti nell'immediatezza del brutale episodio avvenuto in Darsena in via Cuppino. Fra gli autori del gesto ci sono dei minori e dei maggiorenni, sono per questo interessate due procure, quella di Luca e l'altra dei minori di Firenze. Noi stiamo lavorando facendo il massimo, dice Rosaria Gallucci, dirigente del commissariato di polizia di Viareggio e la versione è arrivata anche da parte del questore di Luca. L'inchiesta rischia quindi di dividersi perché sicuramente due sono i minorenni responsabili dell'aggressione. Il giovane che si è autoaccusato, che è stato rimandato a casa da parte della polizia, verrà ascoltato probabilmente dalla PM del Tribunale dei Minorenni. È ovvio che se la sua versione, dicendo che ha fatto tutto da solo, non regge, quindi ci sarà da attendere se cambierà o modificherà il racconto messo alle strette. Una cosa è certa, la città di Viareggio attende una risposta per quanto accaduto in tempi veloci ed anche i familiari di Iacconi. Andiamo a Lucca, familiari delle vittime della strage di Viareggio e associazioni dei ferrovieri hanno manifestato davanti al Tribunale per esprimere il proprio dissenso sul licenziamento del ferroviere Riccardo Antonini. A tre anni dalla sentenza di licenziamento per il ferroviere Riccardo Antonini, consulente di parte per una delle famiglie della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, le associazioni Il Mondo che Vorrei e Assemblea 29 giugno hanno organizzato un presidio di fronte al Tribunale di Lucca per dimostrare tutta la loro solidarietà ad Antonini e per criticare in maniera forte la sentenza che ha confermato il licenziamento del ferroviere. Antonini venne licenziato dall'allora amministratore delegato di Ferrovie Italiane Mauro Moretti, adesso numero uno di Finmeccanica, per essersi posto in evidente conflitto di interesse con la società, accettando di assumere l'incarico di consulente per una delle famiglie delle vittime della strage in fase di incidente probatorio e denunciando alcune carenze della sicurezza della rete ferroviaria. Per opporsi dunque a questa decisione del Tribunale del Lavoro, le due associazioni si stanno continuando a battere, sperando di ottenere un reintegro nelle proprie mansioni per il ferroviere. A Lucca la polizia provinciale ha scoperto due persone che avevano falsificato i documenti relativi alle revisioni delle proprie auto. Nel primo caso si tratta di una persona residente a Lucca che era stata convocata al comando della polizia provinciale per alcuni adempimenti di natura amministrativa. Dai controlli è emerso che il tagliando di avvenuta revisione era alterato. Il libretto di circolazione è stato posto sotto sequestro. Il secondo episodio si è verificato lungo la statale del Brennero. Durante un controllo è stata scoperta una falsa falsa attestazione di revisione apparentemente rilasciata dalla motorizzazione bulgara. Anche in questo caso è scattato il sequestro del documento appartenente ad una donna di Lucca, mentre l'auto che appunto a targa bulgara non potrà circolare sul territorio nazionale. Rimaniamo a Lucca, andiamo a vedere le immagini della festa che c'è stata alla scuola eh, Donatelli per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo. Grande festa alla scuola primaria Donatelli di San Vito per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo Polivalente. All'inaugurazione, oltre al sindaco Alessandro Tambellini, erano presenti il dirigente scolastico Giovanni Testa, il presidente della provincia Stefano Baccelli, Ela Mazzarella per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Raffaele Domenici e Stefano Giurlani per il Rotary Club. L'opera era fortemente richiesta dal personale della scuola ed è stata progettata per essere utilizzata anche dalle bambine e dai bambini diversamente abili, perché priva di barriere architettoniche. A coordinare l'intervento sono stati gli uffici del settore edilizia scolastica del comune di Lucca. Il campo è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Rotary Club e dalla somma stanziata dal comune di Lucca che fa parte del contributo donato a Palazzo Orsetti dall'ingegner Pierallini della Tagetic. 
Il commissario prefettizio di Viareggio, Valerio Massimo Romeo, ha firmato le lettere con le quali ha richiesto il pagamento dei crediti vantati dal comune di Viareggio nei confronti delle società Viareggio Patrimonio, Gaia, Mover e Viareggio Porto S.P.A. per un importo complessivo di circa 48 milioni che il comune deve riscuotere da queste società. Non risulta, scrive in una nota il commissario, che le suddette società abbiano finora mai ricevuto dagli organi, dagli organi comunali precise e puntuali richieste di adempimento dei crediti, dei crediti pregressi vantati dal Comune. E adesso andiamo alla rubrica settimanale dell'Ancora. Sergio Talenti ci parla delle ragioni per cui non deve morire il Cro d'Arsena a Viareggio. A Viareggio tutti sanno che cos'è il Cro, circolo aperto al pubblico da cento anni nel cuore della Darsena, ma soprattutto luogo di eccellenza per quel grande sapere che negli anni 20 e 30 dell'altro secolo inventò i velieri più amati d'Europa e anche luogo di memoria operaia, se da qui parlarono al mondo i maestri d'ascia e calafati, quelli che incurvavano i legni dei grandi velieri con maestria unica. Purtroppo però il Cro sta per morire. E questo non va permesso perché il Cro per i viareggini è ciò che per esempio per i Garfagnini è il castello del Riosto a Castanovo Garfagnana o per i lucchesi le mura. In altre parole il Cro è storia e valore. Qui infatti nasce il carnevale più popolare di Viareggio, il carnevale d'Arsena e il Cro riapre giusto il 25 aprile del 1945 dopo la guerra, cioè il giorno della liberazione dal nazifascismo. Mario Tobino lo ricordava in una delle sue ultime interviste. Qui gli uomini della Darsena mostrarono come animare meccanicamente le maschere e la prima maschera animata fu il Pierrot. E nel, nell'archivio del, del Cro, che dovrebbe diventare un museo, lì uno può vivere direttamente in prima persona il, il raro incrocio tra il sapere, l'innovazione tecnologica, l'arte, il gusto e la cultura. E queste sono le fondamenta dell'antropologia via regina, guai a distruggerle. Una notizia della Garfagnana, si amplia l'unione dei comuni della Garfagnana, da lunedì prossimo entrano a far parte dell'unione i comuni di Castelnuovo e di Fabbriche di Vergemoli, quest'ultimo recentemente nato dalla fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli. Rimaniamo in Garfagnana per parlare dell'edizione 2014 del progetto Orizzonti Circolari. Si è conclusa l'edizione 2014 del progetto Orizzonti Circolari. Come ormai accade da cinque anni, anche quest'anno tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo, in particolare dall'Argentina, hanno visitato i luoghi del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, perché queste sono le terre dove ritrovano le loro radici. Questi giovani infatti sono i discendenti degli emigranti partiti tanti anni fa dalla Garfagnana e dall'Emilia per cercare lavoro e fortuna nei quattro angoli del mondo. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto Parco nel mondo del Parco Nazionale, in collaborazione con le regioni Emilia-Romagna e Toscana. Una proposta che diventa anche una forma di promozione turistica perché i ragazzi, al loro ritorno in patria, diventano ambasciatori del parco nelle loro comunità, promuovendone le tradizioni, la cultura, i prodotti e i tesori naturalistici. Questo progetto eh, ci attendiamo che dia dei risultati di conoscenza delle nostre zone, dei nostri paesi, delle nostre attività, delle nostre strutture in giro per il mondo. L'esperienza di questi anni passati ci conforta perché eh, questi ragazzi hanno saputo diffondere il, eh, il bello che viene dalle nostre, dalle nostre montagne, dalle nostre attività, dalle nostre strutture artistiche in giro per tutti i paesi da cui provenivano. Per l'Unione Comuni della Garfagnana una grande soddisfazione eh, quella di essere stati riconosciuti sia dal Parco Nazionale ma anche dalle regioni interessate come ente gestore di questo progetto ormai da cinque anni, segno tangibile dei risultati ottenuti anche eh, in continenti lontani dal nostro come in particolar modo nel Sud America. 
A Lucca una rassegna teatrale interamente dedicata ai ragazzi sarà ospitata dal Teatro del Giglio e dal, dal Teatro di San Girolamo in centro storico. Vediamo. Dal 23 al 29 marzo il Teatro del Giglio e il Teatro di San Girolamo ospiteranno il primo festival di teatro interamente dedicato a bambini e ragazzi. Realizzato dalla compagnia teatrale La Cattiva Compagnia, vincitrice nazionale del progetto Funder 35, con la collaborazione del Teatro del Giglio e il finanziamento della Fondazione Cassa del Risparmio, il festival dal titolo Che cosa sono le nuvole si articolerà ogni giorno in due momenti distinti. La mattina uno spettacolo dedicato a bambini e alle scuole, mentre il pomeriggio e la sera un diverso spettacolo sarà indirizzato ai ragazzi e agli adulti. Saranno organizzati anche incontri e workshop per avvicinare i giovani spettatori al mondo del teatro, anche grazie agli spazi di Palazzo Ducale messi a disposizione dalla provincia di Lucca. Ciò che si propongono di ottenere gli organizzatori è di costituire una realtà teatrale innovativa e di un valore pedagogico grazie all'apporto del teatro ai ragazzi, oltre alla visibilità offerta da una vetrina così importante come quella del Teatro del Giglio. La manifestazione culminerà domenica con una vera e propria festa del teatro, con giocoleria e teatro di strada. Prima di chiudere vi ricordo che questa settimana la trasmissione I colori del serchio subirà una piccola variazione di orario domani sera per fare spazio alla partita della Lucchese. La trasmissione infatti non andrà alle 21.30 ma alle 23 e sarà possibile vedere i colori del serchio anche domenica sera alle 21.30. Tra i servizi è quello dedicato alle castagne con Giovannino di Val di Vaiana e i racconti legati alla giornata dei morti del 2 novembre con Clemente di Nicciano. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.